到了，你等我一下，马上。多少钱一把？十五好机智啊你，居然有伞、啊！那是他，走吧。哎，这好像是咱们两个第一次正儿八经的逛超市。可不是嘛，上次还是因为别人。不过没关系，我们以后机会多的是。哎，你吃过麻食吗？那个不是叫猫耳朵吗？这你也会做啊？这难度很大。之前留学的时候，室友是个陕西人，我跟他学。那你厨艺这么好，也是留学的时候学的。嗯，你没听说过那句话吗？出国以前，人家以为你在新东方学的英语；出国以后啊，人家以为你在新东方学的厨师。<笑>我的厨艺跟你比起来，就堪比在蓝翔学的挖掘机。那下次你挖一个给我看看。你要不要吃酱菜啊？我想买过去当早饭。别别别别别别别！这种东西我在家腌了好多，比这个好吃多了。你要是想吃的话，随便。你还会做酱菜啊？我以为医生只会养生，从来不吃亚硝酸盐过剩的东西。怎么不吃、啊？以前有个同事一边啃着泡椒凤爪，一边给我分析里面的化学成分。还有，汪曾祺曾经说：“人要吃的宽一点，广一点。”什么南甜北咸东辣西酸都要尝试一下，医生也是如此，吃的宽一点广一点，对待生活的心态也会宽和一点。嗯，有道理。差不多了吧？我回家给你做麻食配酱菜，你还想吃什么？我不行，我还有好多工作没做，晚上回去加班。我呢，只配吃这个。你这是见缝插针跟我约会啊？对啊，我答应的事情就一定会做的。又是跟那个什么上官老师，你现在陪他的时间可比陪我这个正牌男友时间多多了。上官老师呢是这个案子的代理律师，而且这个案子是我亲自拿下的，无论如何都要努力做好，只许成功，不许失败。正牌男友一定会支持我的。对，谁让我的女朋友这么优秀呢？看你履约的份，我送你去吧。直到这一天，我转过身来望着你，才忽然明白，先挂电话的人有多么幸福，就像一个人始终孤独地等在地球的一端，而另一个人，却已经开心地绕完一整圈这么久。为了不和你拥有跨不过去的时差，我能做的，只是背过身来，紧紧拥抱你。怎么，你的夜班魔咒又开始了？别提了，俩小时脚不沾地。你要是不忙，赶紧过来吧。行。
，收牛。哟，这么干脆，一点也不挣扎吗？哎，我大胆联想一下啊，你是被我弟妹抛弃的吗？啊，我看你是不急啊，那我不去了，约回去。别别别别别别别别！哎呀，你还是牺牲小我，成就大我吧。啊，等你啊，不不。跟你们俩大手术，是吗？因为呀、啊，不仅能近距离的观摩精湛的手术操作，关键咱颜值还高呀。嗯，这话我爱听。嗯。嗯。走吧，休息室续命去。小姐，你的神仙男友现在一副老头样，被生活虐挫喽。喂，生，陈医生，刚又送来一台，今天晚上是消停不了了，准备接吧。知道了。好。怎么了？不舒服？淋了点雨，可能感冒了。那我先去看看，你休息一会儿啊。忙不过来就好。那个，又送了个急诊。走。藏什么藏？拿吧。表姐。你的神仙男友现在一副老头样，被生活虐挫喽。你很关注我们，我错了，我以后这样破嘴不用就捐给医师科，再也不敢说话了。钟真，你皮痒了，你老大哪里错？明明闪着光好吗？你要能有他十分之一的敬意，我就替你妈烧高香去了。手术很多、啊，手都刷红了。哎呦，哎呦，哎，这一晚上累的，脚脖子都肿好几圈。这才哪儿到哪儿啊？这还不算狠。一大早来接班，就听说你们刷了个大夜。这昨天晚上真是东风压倒西风啊！你们说昨晚王老大被陈兔医生压了，又瞎说，我可不敢压。原来我们陈医生一直是下边那一个，那跟排班医生说一声，就不要把我跟他排一起了
，他火气大，我压不住他。哎呦，怎么了？我好像穿了本命年红内裤。你不落山都不能穿红，那么容易见血的呀？大家都是受过高等教育的，不要这么迷信。闭嘴！诉讼一份，你出书一份，合同 ，OK。我家有薄荷糖，你等一下，我去给你拿。哦，薄荷糖也是糖，别嫌弃了。我兜里有，你帮我拿吧。裤子兜里。弯腰会带动腰背肌肉血，消耗大量卡路里，导致脑供血不足。好了，别说了，我拿刚才那样测不准，这样测才准，这样更不准。我去拿体温计。在书房，书桌右边第二个抽屉里边有药箱。哦，都在垂死挣扎的边缘了，还撩人。这儿睡容易着凉，去床上睡吧。来几个当事人，就是网贷那个案子，我不能不去。还是阿姨了解你，难怪不让你当律师。我再多陪你一会儿，过十分钟再走。哦，对了。经常刷手呢，要涂护手霜
，天冷皮肤容易裂。那你帮我涂，我没力气。还学会治病行凶啊？我的手还不错吧？涂好了，温度计给我。呀，三十八度五，怎么这么严重啊？算了，我还是请假吧。不用了，我的基础体温本来就比别人的高一些。真的？真的。我可是医生，我会照顾好自己的。一会儿吃个药睡一觉就没事了。我这个女朋友很不称职吧？没有，你已经很棒了，很努力了。那这样吧，今天不管忙到多晚，我都回来给你煲汤，好不好？鸡汤吗？鸡汤就鸡汤。喂，能请你帮个忙吗？奇怪，今天怎么一点东西都没有？不下他吗？那不然怎么办？挺大一人了，也不让人生气。不是，没想到你是这样的人，我要瞧不起你了。怎么了？一大早上吆五喝六，还瞧不起我了？对你没骨气，拒绝我的时候不是挺硬核的吗？怎么一到他就变成软壳虾了？不是，我去照顾我生病的大侄子，我怎么还变软壳虾了我？我、就是，你你刚说照顾谁？我大侄子温少卿。哦，你要去照顾大侄子？哎呀，你早说嘛！那那快去快去，别耽误了皇亲救援时间，去吧去吧。所以你说的是姜？牛头不对马嘴其所，帮我验证了一件特别重要的事情。是啊，温软他没有骗我。挂了啊！不找江瑶，我放心了。你有一个新的美牌订单。大单啊！这几幅画，下照展出，走海运，你负责盯一下。还有一个装置艺术没有到，再走海运。OK。老板，外卖到了。不好意思，外卖雨实在太大了，路上耽搁了一会拿到办公室吧。原来是你点的外卖啊？是我啊，不是叫我多支持你生意吗？欣雅。你头发湿了，我给你拿条毛巾。啊，不用了，外卖送到了，我先回去了。要来问让吧
老大，你是不是误会表姐了？她不是那种人。我知道。那你真是，吃醋了。哦，原来是这么回事啊！那就是内政了，你们自己解决吧。不过现在有个温馨提示：居民问问会还有半个小时，你要是再不走，就迟到了。是你迟到了。你又让我一个人面对这种大场面，我一个人不行啊。多情。哪个委托人吗？我准备一下。别紧张，就是单纯的一起吃个饭。就我们俩。我记得之前说欠你一顿大餐，正好今天有空，择日不如撞日。来，我自己来。没事。谢谢。怎么样，好吃吗？嗯，还可以。在等谁电话吗？没，没有。对了，山光老师，关于网贷的案子，我有几个问题想请教你。说。不用理会，是推销电话。关于案子，我是这样想的，咱们现在有两个情况，先吃饭吧，吃完饭再聊。嗯，好。资料掉地上了都不知道。谢谢。你怎么在这儿？追人追到这儿来了？上官老师，在哪？我不是来追人的，我是来办正事的。今天是我来这儿工作的第一天，巧了，跟你还是同门。给我吧。什么？资料呀。你不是在整理网贷案的案例吗？我可是听说了，上官老师在病着的时候，你都给他弄了一个案子回来。不过看在这个案子还算有意义的份上呢，我就不说你了。嗯，那就谢谢挂你电话，你就不知道给我发个信息吗上官老师加班就这么快乐？
，一人一狗，偷得浮生半日闲。早上还发无名火呢，现在就跟没事人一样，这么惬意给谁看呢？此地无银三百两。刀立体定向放射治疗与显微外科手术治疗，什么意思啊？冷漠，红红，我会要你命啊有事儿说事儿，就你妈托我妈托我来问你朋友圈是什么意思？我朋友圈？某些人的心像冰山一样冷。我设置的权限，你能看见？不光我，陈醋、三毛、小夏、严主任，我把你朋友圈给的所有人都看见了。小姐，你。知道了，男人不该这么小气，我会找时间跟他道歉的，好吗？有好几天了吧？我表姐特别伤心，昨天我去看她，哭了一个晚上，劝都劝不住。你就算编，能不能走点心？你表姐怎么会当着你面哭？哎，过了吗？但我情真意切啊，老大，要不你去哄哄她吧？我表姐其实挺好哄的。没哄过女人是吧？没关系，我有经验，你有经验。嗯，昨天值夜班的时候，我给护士站的小姐姐们讲了一晚上医院的鬼故事，他们吓得都抱成一团了。嘿，不会是停尸房恶灵跟解剖师笔仙的故事吧？你怎么知道？这可是我压箱底的存货，那都是我编的。